más información, si le parece. Ahora esa información se traduce en una videollamada y claro que sí, porque vamos a hablar de la educación, que es un derecho. Ya tenemos a través de Skype a Florencia Sosa, ella pertenece a Padres Organizados por la Educación, a quien le damos la bienvenida. Florencia, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, realmente eh, queremos hablar contigo porque, ya lo dijimos, la educación es un derecho y con esto de la vuelta a la presencialidad, ¿hay novedades? Sí, tenemos novedades. El día 18 de junio, el viernes 18 de junio, 149 niños, niñas y adolescentes se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar justamente la violación de sus derechos por parte de la República Argentina y de la Provincia de Buenos Aires. Eh, esta es la primera vez en la historia de nuestro país que los niños, las niñas, los adolescentes realizan una presentación de esta magnitud ante un, un organismo como es la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quieren hacer valer sus derechos, son derechos consagrados que están en todo nuestro ordenamiento jurídico. Eh, en la presentación digamos, se, se formula un pedido formal a la Comisión para que entre otras cosas, por supuesto se inste al gobierno nacional y, y provincial a declarar la educación presencial como una actividad esencial en todos sus niveles dentro del marco pandémico, en el inicial, en el primario, el secundario, que haya garantías de diferentes, de diferentes tipos, que haya un recupero de los contenidos, que se garantice la presencialidad todos los días, en todas las escuelas, eh, con los protocolos como corresponden, los cinco días de la semana. Bueno, garantizar que el personal docente esté vacunado, el personal no docente también, todos los que estén afectados a los establecimientos, digamos, públicos y privados de la provincia, tengan la prioridad de vacunación, el interés superior del niño, que no siga siendo vulnerado, que sea el principio rector de todas las decisiones que se tomen de aquí en más, y bueno, en fin, que se habilite eh, todos, los, todos los servicios de la niñez, eh, que sean todos los servicios que, que sean referidos a la salud, a los cuidados de los niños, a la vacunación, todo lo que tenga que ver con la recreación, la educación, las actividades culturales y deportivas, en fin. Florencia, evidentemente, ¿no? En cuanto a la salud, el coronavirus nos va a dejar secuelas, sin duda alguna. En educación, ¿no? El paso por esta pandemia, la virtualidad, la no presencialidad, la desvinculación de los chicos con, con la, las instituciones educativas, ¿nos va a dejar una secuela? Sí, sí, ya está dejando secuelas, ya está mostrándolas. Desde, yo te diría que fueron muchos los organismos hasta esta, hasta este momento y, y te diría que desde principios de, de que se conoció la situación de la pandemia, eh, son muchos los organismos nacionales e internacionales que vienen advirtiendo sobre la afectación de la falta de presencialidad en las escuelas. Eh, no es novedad, quien, quien esté leyendo, digamos, sabe que hay decenas de organismos, entre ellos la ONU, que fue eh, una de las primeras en manifestarse, UNICEF, la Asociación Argentina de Pediatría, eh, la, la, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, eh, bueno, por nombrarte algunos, hay decenas de, de organizaciones y de, 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 de informes que se han compartido, eh, donde dan cuenta de, de la afectación no solamente eh, a nivel contenidos, sino también a nivel de salud. La escuela es salud también, no es solamente eh, esto de, de haber este, creado un, una especie de miedo alrededor del colegio como, como, como un lugar de contagio, Bien. sino todo Ahora... lo contrario, es un lugar de detección. Florencia, digo, para todos aquellos que tengan alguna alguna duda, alguna consulta o quieran saber más, nosotros pusimos en pantalla un email que es nnyapdlargaa.gmail.com, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Esta, esta acción recién comienza, cuenta hoy con 149 testimonios de, de, diferentes, de diferentes tipos, de diferentes personas, eh, y la idea es que se, siga, se sigan adhiriendo cada vez más, todos están invitados a participar de esta acción. Los niños tienen derecho a ser escuchados y a respetarse, a tener una escucha respetada. Eh, los niños tienen derecho a, a hacer oír su voz y para eso habilitamos este canal de comunicación. 
Eh, hoy los testimonios, digamos, eh, están de manera como fuente dentro de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, pero se siguen sumando todo el tiempo, eh, se van agregando más y más personas que, que quieren actuar, que quieren activar aquí. Así que por eso les dejamos el correo para que puedan ponerse en contacto y Bien. poder seguir sumando adhesiones. Bien, Florencia, muchísimas gracias por esta información que nos aportás. Seguramente hay muchos padres que se estaban haciendo esa, esas preguntas y no sabían cómo canalizarlo. Bueno, ahora tienen la posibilidad de acercarse a ustedes y de acompañarlos. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y a cuidarse. ¿eh? Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, José. Así compartíamos esta información que tiene que ver con la educación, que es un derecho.